You're very welcome back. Now, to celebrate the close ties between Ireland and Italy in football World Cups gone by, the Italian Institute of Culture in Dublin, with the support of the Embassy of Italy in Ireland, is bringing an exhibition to Cork and Dublin, which will showcase original material covering the 1990, 1994 and 2002 World Cups. Today at 6.15, the exhibition is called Chasing the Ball. It's a display of football stickers featuring Ireland and Italy at the World Cup. Uh, between 1990 and 2002, will be launched in the Printworks building in Dublin Castle. This free exhibition will remain open until the 22nd of January. And here in studio to officially open the exhibition in Dublin today is none other than Italy's Italian IT hero and the breaker of Ireland hearts, Toto Scilacci. We're also joined by Caterina Muratore, who's the events manager at the Italian Institute of Culture in Dublin. You're both very welcome. How are you doing? Thank you. Thank you. Toto, I'm looking at the Italian 90 book here, right, which we have, which is the Orbis World Cup collection one. And you're not even in it. I'm even looking at nel um, Look. Nel album di figurine, no. No. Eh, questo è un errore, un errore grande. It's a big mistake. Che loro non immaginavano che io eh, all'ultimo fosse uno dei convocati mm-hmm. e quindi non erano programmati su questo okay, they weren't expecting him to be called for, for the World Cup so they weren't ready basically so exactly so, yeah. chiamerò la federazione di... he will call the <laughs> Italian Federation <laughs> the, the World Cup Federation because there's a missing uh, stickers there's a story there though right you were very late into the squad for Italian 90 it was only at the very end yeah dicevano che effettivamente l'hanno convocata tardi per per sì, partecipare sì. ai mondiali. Effetti, in effetti non avevano il tempo per poter fare la figurina. <laughs> There was enough time to, to publish the, the stickers. È uh, un ha, errore. Come un mai errore. l'hanno chiamata così in ritardo? Eh, perché a giugno, quando è finito il campionato, oh, c'è stata come si chiama, la convocazione dei mm-hmm. 22 giocatori. Ok, just in June, uh, when the World, uh, Italian Championship ended, they, co- they called uh, Toto for the for the World Cup. Infatti so it was, ca- it was very late, he was not expecting. Neanche io me la immaginavo. No, it, was an, it was kind of a sudden. So if Azalio Vicini rings and says, Toto, come and play in the World Cup? Or how did it happen? Come l'hanno convocata, come chi l'ha trave- chiamata? Attraverso la società, c'è stata i 22 convocati che dovevano partecipare mm-hmm. ai mondiali e tramite la società mi è arrivata la notizia mm. che ero uno dei 22 convocati. Mm-hmm. Non è stato Quindi, l'allenatore eh. a chiamarla? No, no, no. no. no it wasn't, la società, la Juve. Yeah, it was uh, Juventus uh, that in, informed him of that. It was not the, right. the team. The, yeah, the surprise. A, a, a big surprise. <laughs> <laughs> yeah. So uh, you had been playing well in the previous season. And è successo perché giocava molto bene. Aveva giocato, aveva fatto una buona stagione alla Juventus. Sì, quell'anno 89-90 ho fatto 21 gol, mm-hmm. ho vinto la Coppa UEFA, mm-hmm. Europa League, eh, Coppa Italia e in più <coughs> ero in grandissima forma yeah. mm-hmm. e quindi c'è stata la convocazione all'ultimo. Yeah, it was a great season for him because he was playing in Juventus and uh, with that team they played, he, did, he scored 21 goals during the Italian Championship, National <coughs> Championship and they also won Coppa UEFA, yeah. uh, UEFA Cup yeah. and yeah. Uh, Which, the Coppa Italia. Ah, and the Italian, uh, Italian Cup. Toto, are you, are you aware of how much we still talk about you in this country? Because you, bro- you broke our hearts, you broke Irish hearts. Parlano ancora di lei qui in Irlanda, perché lei ha segnato un gol contro l'Irlanda che li ha distrutti praticamente. No, ma io non è la prima volta che vengo in Irlanda, mm-hmm. eh, quindi tante volte. E devo dire che mi trovo benissimo, mm-hmm. mi sento a casa. Ok, quindi, quindi sono non molto le rifaccio, simpa- no, 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 assolutamente. <ride> Quando un gesto è fatto eh, molto carino mm-hmm. e quindi uno lo deve accettare... Mm-hmm. Con grande... gli sì, 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 figurati, anzi, sono so, molto carini gli irlandesi. So he's very well aware of this because it's not the first time he's visiting Ireland, so uh, he's been talking with several people about this accident, I mean, uh, this, cor- that this goal that he scored against Ireland, so and he, he likes to have fun about it. But so he never fa- is, so oh yeah, fatto una he's aware of the t-shirt. t-shirts, <laughs> <laughs> you know, anzi, in, se qualcuno me la regala me la porto. He, he would love to 
receive that as a gift. Oh, we should get one. Yeah. Was it uh, Nick McCarthy? Nick McCarthy? Uh, no, no, it's the Fox Gilatch. Oh, yeah. 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 Apologies about that. Yeah, no, that's all right. We can we can say that. It's okay. We're allowed to say that. Um, a very famous moment in Irish pop culture. That and the Smithics ad also also very good. Um, you said Mi Sento a casi. You feel at home here. Yeah, no, that's that's okay. That's good. We're, we're very welcoming. Uh, we wanted Shane has actually been practicing his Italian. You Great. have a you have a line. Uh, the, the line is the, uh, it's I love in nostri nostri sogni, but I I don't know if that <laughs> means you ruined our dreams. I'm, that's what I'm trying to say. But Toto, yes. you you ruined our dreams. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> Grazie mille. Un po', purtroppo mi dispiace tanto perché diciamo che sono molto legato a, a, alla tifoseria irlandese mm-hmm. perché sono molto simpatici, poi mh, hanno uno spirito vero di allegria mm-hmm. e di vivere questo calcio in maniera, come dire, con grande entusiasmo. Okay, quindi. so he's, uh, he's sorry about what happened because he's very, uh, he loves a lot uh, Irish uh, supporters of football because they are very, uh, a very joyful way of living uh, soccer and enthusiastic as well. So. Sì. Poi ha gio- allenato Trapattoni. And, and also Trapattoni was ah. here <laughs> as team manager for Ireland for years, so that's another good link, when link you that we have. When you were playing for Juve and Italy in Italian 90, it's a golden era for Serie A. So uh, Van Basten, Hullet, yes, Reichardt yes. at Milan, yes. at uh, Inter, it's Matthias and, and Brema. And yes. um, at Juventus, obviously, it's you. And um, who else plays for on, on that Juve team? Viali comes later, yeah. does he? Do you play? Come? Eh, chi altri giocava alla Juve? Quando... Insieme a me giocava a... Allora, noi eravamo una squadra molto operaia, mm-hmm. non era una squadra molto forte. Con noi c'era Zavarok, mm-hmm. Ale- Alenikov, mm-hmm. eh, Rui Barros, mm-hmm. eh, Casiraghi, insomma non avevamo una, una oh, yeah. squadra... E Vialli è arrivato molto, dopo. Ma Vialli dopo. Yeah, Vialli è arrivato dopo. E Baggio dopo. Yeah. 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 Baggio... Dopo i mondiali Baggio oh, è arrivato. Dopo il World Cup Baggio è arrivato. Yes, Baggio e poi quel periodo oh, nel 90-91 era un periodo che il calcio veramente era uh, molto come dire, eh, c'erano tanti ca- grandi campioni, mm-hmm. da Maradona, Van Basse, Raik, De Gulli, mm-hmm. un periodo molto forte, un, un periodo molto, come dire, un periodo bello dove il calcio proprio... Mm-hmm. C'erano t- tanti, tanti campioni, capito? Yeah. It was a great period for, it, for soccer because there were many champions playing at that moment. Like there was Van Basten and... Maradona. Maradona, Maradona. yeah. Yeah. Sì, sì. So, so, giocato insieme a Maradona. Exactly. Well, played, af- after you beat Ireland, you play Argentina mm. in the semi-final. And the Maradona documentary, have you seen the movie, the Maradona movie? It's all about that kind of build-up from... Uh, Naples and Maradona versus Italy mm-hmm. in the semi-final. What do you remember about the semi-final and Maradona? Beh, il ricordo, il ricordo più bello è quello di l'entusiasmo che c'era attorno alla nazionale. Eh, sapevamo di, di andare a giocare contro l'Argentina a Napoli e sapevamo che in parte la tifoseria del Napoli tifava mm-hmm. per Maradona. Mm-hmm. Mm-hmm. E questo un po' ci ha condizionato un po' ecco, l'entusiasmo e il rapporto che c'era. Però abbiamo, abbiamo fatto una grande partita, tra l'altro vincevamo 1-0 mm. con un gol mio e purtroppo per un errore di, un errore di Zenga, Walter Zenga che è uscito a vuoto e non siamo riusciti, insomma, mm-hmm. non siamo riusciti a, a superare la semifinale. Mm. però l'entusiasmo uh, l'affetto la gente insomma eh, era ci insomma era, ci sentivamo veramente supportati mm-hmm. purtroppo è capitato di giocare a Napoli contro, mm. la, contro l'Argentina con Maradona sì. ecco. So it was a big event for them, of course, because they were uh, very enthusiastic and excited about the whole um, uh, match uh, happening. And they were playing uh, against Argentina in Naples, where 
like uh, this, the the fans were kind of supporting uh, Italy, but also they were supporting mm -hmm. Maradona. So it was it was a mixed, you know, uh, public they had there. So there, you could actually feel the tension a little bit. Uh, but in the end, they did their best. Like he scored the goal uh, that was leading them to winning the the match. But then there was a mistake. I know uh, uh, Walter Zenga uh, makes a yeah. mistake, and you've yeah, uh, obviously Zenga, never yeah. forgotten. Yeah, yeah, yeah it's, exactly. it's the same. So yeah. Who was who was your favourite striker that you ever played with? I know you had a great relationship with Baggio, but mm -hmm. who was your favourite striker to play uh, alongside? Il giocatore preferito con con cui ha giocato. Ma io ho giocato con grandi campioni, quindi periodo 90, 91, 92 c'erano dei straordinari giocatori. Oggi il calcio è cambiato molto rispetto ai miei tempi. Ho giocato con grandi campioni. Eh, però un, uno in particolare eh, diciamo che ritengo che sia stato uno dei centrocampisti più forti è eh, Roberto Baggio mm -hmm. Roberto Baggio un giocatore straordinario ho avuto la fortuna di giocarci insieme però alla fine eh, ho giocato con grandi campioni mm -hmm. insomma, mm -hmm. anche av av avversari mm -hmm. so he played with several uh, champions and and also <coughs> like they were playing with him and also against him you know but uh, the favorite um, you could say Roberto Baggio do you uh, do you have any regrets about your your Italy career because your <coughs> seven goals in 16 games across two years a, a remarkable two year period but were there any regrets that it didn't go on longer and maybe last into to USA 94 ha qualche um, rimorso sulla sua carriera in Italia che è durata comunque breve, breve. breve. è stata un po' breve <coughs> da che non ha poi partecipato alla, alle nazionali del No, io sono molto felice della mia carriera calcistica, quindi sicuramente in, 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 nel campionato italiano ci sono arrivato molto tardi, che mm -hmm. avevo 24 anni, 25 anni, è stata molto breve. Eh, però molto intensa, mm -hmm. quindi ho, ho, ho ottenuto dei risultati in, in giro di 3-4 anni, risultati importanti, risultati che nemmeno io potevo mai immaginare, mm -hmm. di vincere la classifica dei cannonieri mondiale, migliori giocatori mondiali, secondo pallone d'oro, insomma sono cose che tu non puoi mai immaginare, mm -hmm. è stata breve però intensa, ci sono molti giocatori che giocano o nel nostro campionato per vent'anni mm -mm. e non sono nemmeno riconosciuti. Io mm -hmm. grazie ai mondiali, grazie a tutto riesco a girare il mondo e mm -hmm. sono conosciuto da, da tutti e questo mi fa un grande piacere. Mm -hmm. So it was actually a short career because he entered the Italian championships at a, at a later uh, age, he mm. was around 24, which is kind of uh, considered not old, but you know, in that uh, kind of uh, type of, um, in that field. Uh, so, but he, he worked very hard, so he reached very uh, high goals uh, during that uh, short period. So he's very happy because um, anyway, he did reach uh, a lot of um, important uh, goals. Like uh, um, during the, the World Cup, he was uh, like uh, the leading um, goal scorer. Goal scorer, sorry. Yeah, well. yes. Yeah. And, Golden uh, ball. Yeah, gold he went second yeah. for the golden ball so he actually so he's very proud of uh, what 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 he yeah. did and compared to other people than the other <laughs> football players that maybe play for a longer uh, career but receive um, kind of um, uh, get to less uh, you know acknowledgements so is is very happy a golden ball a golden mm. boost i mean you know mm -hmm. like uh, it's amazing it's uh, dei riconoscimenti eccezionali il fatto che è arrivato secondo per Beh, se avessimo vinto i mondiali sicuramente avrei vinto pure il pallone d'oro. Mm -hmm. eh, quindi l'unica cilegina un po' così che mi manca era quello di poter, non ho potuto assaporare, la, alzare la Coppa del Mondo. Eravamo lì, avevamo squadrone, purtroppo il calcio è fatto anche di episodi, mm. noi abbiamo perso per un episodio. Però diciamo che a livello personale ho fatto delle cose bellissime, strepitose, eh, che non, non potevo mai immaginare. Mm -hmm. Però sono le cose che ti porterai per tutta la vita. Mm -hmm. A distanza di 32 anni ancora sono veramente riconosciuto e voluto bene da tutti. E mm -hmm. questo per me... È una, è una, una, una grande cosa, una bella cosa, ecco. Mm -hmm. Poter andare in giro il mondo e essere riconosciuti a distanza di 32 anni, insomma.
non è, non, è, non è una cosa da tutti i giorni mm. è bello, è bello e speriamo che possa continuare ancora per 30 anni mm-hmm. dico, se saremo vivi ecco. sì. so the only actual regret is that they didn't win the Italian IT of course because that would, be, would have been the, the top of uh, you know, that, that part of the uh, of the championship uh, but it's Still, um, they did reach. Uh, they did uh, reach uh, loads of uh, big goals. So, and still, he is remembered for what happened like 32 years ago. So, that's that's really amazing. It really is. Um, <coughs> lots of people saying you look great and congratulations and well done in our in our comments. But one that I want to ask about. Also, Toto was a great singer. Oh, we didn't know. Uh, uh, lei canta. No, no? <laughs> l'unica cosa che non so fare è cantare. No, it's not. <laughs> no, 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 no. Io ho cantato con i piedi. He was con i piedi. with his feet. Singing with his feet, yeah. yeah. Fake news. <laughs> uh, very good. Well, Katrina, where is the exhibition? Where, where can people go? Uh, so it's a Printworks building in Dublin Castle and it will be on until the 22nd of, uh, of, Jan- of uh, January. And uh, it's open, uh, like the launch will be today, as you said, and it will be open Monday to, fri- uh, to Saturday uh, until the 22nd from 10 a.m. to <coughs> 5 uh, 30 p.m. Okay, well, it's absolutely mm-hmm. brilliant. Toto, thank you so much for coming in today and congratulations on a great career. Thank you. Uh, grazie per essere, per essere no, qui. grazie a voi. Uh, è stato, è stata, no, no, come dire, pochi minuti, ma è stato molto carino, bello. Puoi vedere tutta questa. <laughs> He, he's saying bello. thanks and he enjoyed a lot his experience and uh, he's a great studio. Excellent. Uh, bello, 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 molto bello. Thank, Thank you very, very much. much.